హాయ్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సెలవుల్లో సరదాగా అంటూ ఈరోజు కూడా మ్యాథమెటిక్స్ వర్క్షీట్స్ని ఎలా ఫీల్ చేయాలనే అంశం మీద చర్చించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసాం అందులో భాగంగా పేజ్ నెంబర్ ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు మొత్తం నాలుగు పేజీల అంశాలని ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం లాస్ట్ సెషన్ అంటే పార్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఈరోజు చూడబోతున్నాం ఓకేనా పిల్లలు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ముప్పై తొమ్మిది తీయండి ముప్పై తొమ్మిదో పేజీలో తెలుగు మీడియంలో నలభై పేజీలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఒకసారి చూద్దాము మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కంఫర్ట్గా ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం వర్క్షీట్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ విధంగా మనకి మనకి ఇష్టం వచ్చిన భాష నేర్చుకోవటాన్ని జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటారు ఓకేనా పిల్లలు ముప్పై తొమ్మిదో పేజీ చూద్దామా ఒకసారి తెలుగు మీడియంది చూద్దాం ఇక్కడ అభ్యసన పత్రం అని ఇచ్చాడు క్రింది ఇచ్చిన ఖాళీ గదులను పూరించండి ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి రూపాయి కాగితాలు కొన్ని కాయిన్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు ఒకసారి ఇవన్నీ చూద్దామా టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ టూ రూపీస్ ఓకే మొదటి ప్రశ్న చూద్దాం చిత్రంలో ఎన్ని రూపాయలు ఇవ్వబడినాయి చూడండి ఒకసారి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సెవెన్ టోటల్ ఎయిటీ సెవెన్ రూపీస్ ఇవ్వబడినాయి సెకండ్ వన్ చూడండి యాభై రూపాయల నోటును చిల్లర మార్పుతో ఎన్ని రెండు రూపాయల నాణ్యాలు వస్తాయి చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ మొత్తం యాభై రూపాయలని టూ రూపీస్ కాయిన్తో డివైడ్ చేస్తే మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అంటే సమాధానం మనకేంటి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చిన రూపాయల్లో అత్యధిక విలువ దేనికి ఉంది అంటే మనకి ఇచ్చిన పిక్చర్స్లో ఎక్కువ ఖరీదైన కాగితం ఏమిటి అంటే నోటు ఫిఫ్టీ రూపీస్ కదా రైట్ చాలా ఈజీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ముప్పై ఏడు రూపాయల విలువైన వస్తువులను తీసుకున్న తర్వాత దుకాణదారుడికి ఎన్ని నోట్లు మరియు ఏ నాణ్యాలు మనం చెల్లించాలి థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ చూడండి ఒకసారి టెన్ రూపీస్ నోట్ ఒకటి ట్వంటీ రూపీస్ నోటీస్ నోట్ ఒకటి అంటే థర్టీ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ థర్టీ ఫైవ్ టూ రూపీస్ కాయిన్ థర్టీ సెవెన్ టోటల్గా థర్టీ సెవెన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్ని రూపాయల నోట్లను మరియు నాణ్యాలను అవరోహణ క్రమంలో ఉంచితే మధ్యలో ఏది వస్తుంది అవరోహణ క్ర క్రమం అంటే పెద్ద పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకు వెళ్ళటం అంటారు అయితే ముందు ఫస్ట్ దీన్ని మనం పెద్ద నుంచి చిన్న వరకు అమర్చుకుంటే చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో యాభై ఇరవై పది ఐదు రెండు ఈ విధంగా హయ్యెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్కి మనం సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన ప్రశ్న ఏంటయ్యా అంటే అన్ని రూపాయల నోట్లను మరియు నాణ్యాలను అవరోహణ క్రమంలో ఉంచితే మధ్యలో ఏది వస్తుంది ఈ మధ్యలో ఏమి వచ్చింది చూడండి టెన్ వచ్చింది అంటే సమాధానం ఇక్కడ మనం పది రాసుకోవాలి ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ వన్ అదే పేజీలో కింద ఒక బాక్స్ ఉంచండి కొన్ని జంతువులు వాటి సగటు జీవన వయసు ఇచ్చాడు అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి ఎలుగు బంటి నెక్స్ట్ కుక్క నెక్స్ట్ ఆవు నెక్స్ట్ సింహం నెక్స్ట్ ఏనుగు నెక్స్ట్ కుందేలు అది ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతుకుద్దో కూడా బాక్స్లో మనకి ఇవ్వటం జరిగింది ఒకసారి రైట్ సైడ్లో ఉన్న ప్రశ్నను చూద్దాం ఏ జంతువు సగటు జీవితకాలం అన్నింటికంటే తక్కువగా ఉంది అన్నింటికన్నా తక్కువ సంవత్సరాలు బ్రతికే చూడండి ఇక్కడ ఉంది లాస్ట్ వన్ త్రీ ఇయర్స్ దీని పేరు కుందేలు చూడండి మనం కుందేలు అని రాసుకున్నాం కదా మీరు కూడా అట్లాగే రాసుకోవాలి అట్లాగే సింహం సగట వయసు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ సింహం బొమ్మ చూడండి సింహం ఫోర్త్ వన్ ఇది సింహం ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాని సమాధానం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఓకేనా పిల్లలు నెక్స్ట్ మూడో ప్రశ్న చూద్దామా ఏనుగు మరియు కుక్కల సగట వయసులో ఎన్ని సంవత్సరాల తేడా ఉంది ఏనుగు మరియు కుక్క ఏనుగు చూడండి ఐదవది డెబ్బై సంవత్సరాలు కుక్క చూడండి రెండవది పది సంవత్సరాలు బ్రతుకుద్ది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత తేడా ఉందంటే సెవెంటీ మైనస్ టెన్ వేసుకోవాలి మనం సెవెంటీ మైనస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సమాధానం కూడా అరవై అని బాక్స్లో రాసుకోవాలి అలాగే ఏ జంతువు సగట వయసు ఏనుగు సగట వయసులో సగం ఏ జంతువు సగట వయసు ఏనుగు సగట వయసులో సగం అంటే ఫస్ట్ ఏనుగుని చూడాలి ఏనుగు వయసు ఎంత డెబ్బై సంవత్సరాలు దీంట్లో సగం అంటే డెబ్బైలో సగం 
ముప్పై ఐదు అంతే కదా అదే మనం బాక్స్లో రాసుకోవాలి ఆ యొక్క ముప్పై ఐదు ఏంటిది సింహం అంటే డెబ్బై సెవెంటీ బై థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ బై ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ సింహం కాబట్టి సమాధానాన్ని మనం సింహం రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ కుందేలు కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ సగట వయస్సు గల జంతువు చూడండి కుందేలకు మూడు సంవత్సరాలు ఫైవ్ టర్మ్స్ అంటే ఐదు మూళ్ళు ఐదు మూళ్ళు పదిహేను అంటే ఆవు కాబట్టి ఆవును మనం అక్కడ రాసుకోవాలి ఓకేనా పిల్లలు అయితే ఈ జంతువుల యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఒకసారి ఇంట్లో అమ్మని నాన్నని అడగండి కుందేలు ఎక్కడ ఉంటుంది దాని ఉపయోగం ఏంటి ఏనుగు దాని జే ఎక్కువ సంవత్సరాలు సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్రతుకుతుంది దాని దంతాలతో ఏమేమి చేస్తారు ఏనుగు సచ్చినా వెయ్యే బ్రతికినా వెయ్యే అంటారు ఎందుకు అంటారో కూడా అమ్మనే నాన్నని అడగండి అలాగే సింహం అడవికి రాజు సింహం ఎందుకు అడవికి సింహం రాజు అయిందో కూడా అడగండి ఎందుకంటే అమ్మకైన అందుకే చాలా విషయాలు తెలుసు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆవు ఆవుని చాలా పవిత్రమైన జంతువులాగా చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారు ఆవు పాలు ఎందుకు శ్రేష్టం పిల్లలకు అనే విషయాన్ని కూడా అమ్మ నాన్న అడిగి తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ కుక్క వచ్చేసరికి చాలా విశ్వాసం గల జంతువు కింద చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకు కుక్కను విశ్వాసం గల జంతువు అంటారో కూడా తెలుసుకోండి ఇట్లా ఈ జంతువులతో పాటు ఇతర జంతువులను కూడా అడిగి తెలుసుకోండి ఓకేనా పిల్లలు రైట్ వెరీ గుడ్ మీరు చక్కగా అడిగి తెలుసుకుంటారని నాకు తెలుసు నెక్స్ట్ పేజ్ నలభై ఒకటో పేజీ నలభై ఒకటో పేజీ తెలుగు మీడియం నలభై రెండో పేజీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓకేనా జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మనం ఎప్పుడైతే లెక్కల్ని ఆనందంతో ఇష్టంతో నేర్చుకుంటామో ఈ విధంగా పిల్లలు గాల్లో విహరిస్తున్నట్టుగా విహరిస్తారు ఎప్పుడైతే లెక్కలంటే భయం వచ్చిందో ఖచ్చితంగా మనం అది నేర్చుకోలేం కాబట్టి సమ్మర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెక్కలు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా పిల్లలు ఒకసారి చూద్దామా ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో మే నెల రెండు వేల ఇరవై మూడు క్యాలెండర్ మనకి ఇచ్చాడు మే నెల ఒకటో తారీఖు సోమవారం మే నెల ముప్పై ఏడో తారీఖు బుధవారం ఈ డేట్స్ అన్నీ మనకు ఐడియా ఉంటుంది నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రైట్ సైడ్ అసలు ప్రశ్నలు ఏంటో చూద్దాం క్యాలెండర్ను ఉపయోగించి ముందు మరియు తర్వాత తేదీలని కనుగొనండి మొదటి ప్రశ్న మే ఏడుకు మూడు రోజుల ముందు మే నెల ఏడో తారీఖు చూడండి ఆదివారం వచ్చింది దీనికి మూడు రోజుల ముందు అంటే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం దీనికన్నా ముందు మూడు రోజులు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ అంటే నాలుగో తారీఖు మే నెల నాలుగో తారీఖు వస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి మే ఇరవై ఏడు నుండి ఐదు రోజుల తర్వాత ఎక్కడ చూడండి మే ఇరవై ఏడు చూడండి రౌండ్ చేసాం కదా దీనికి ఐదు రోజుల తర్వాత అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఫోర్ డేస్ ఫిఫ్త్ డే ఎక్కడ ఉంటుంది జూన్ ఫస్ట్ తారీఖు ఉంటుంది అంతే కదా మే నెల ముప్పై ఒకటి నెల అయిపోతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ డే జూన్ ఫస్ట్ తారీఖు ఉంటుంది అదే మనం అక్కడ రాసుకున్నాం జూన్ ఒకటి అలాగే మే ఇరవై రెండుకు వారం రోజుల ముందు మే ఇరవై రెండు చూడండి ఇక్కడ ఓకేనా దీనికి వారం రోజుల ముందు అంటే ఏడు రోజుల వెనక్కి వెళ్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పదిహేనవ తారీఖు వచ్చింది అంటే మే నెల పదిహేనవ తారీఖు ఆ విధంగా మనం రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ మే నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వారాల తర్వాత ఒకసారి చూద్దామా మే ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వారాల తర్వాత మే ఇరవై ఒకటికి పద్నాలుగు రోజులు రెండు వారాలు అంటే రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు రోజులు అవును కదా మే ఇరవై ఒకటి నుంచి కాన్ చేయండి మే ఇరవై ఒకటి తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కానీ పద్నాలుగు రోజులు అన్నాడు కదా ఈ నెల రోజుల్లో పది రోజులే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కాబట్టి మిగిలిన నాలుగు రోజులు జూన్ నెలలో ఉంటాయి ఆ నాలుగు రోజులు జూన్ నెల కాబట్టి జూన్ నాలుగో తారీఖు అనేది మనం రాసుకోవాలి అలాగే జూన్ ఆరుకు రెండు వారాల ముందు రెండు వారాలు అంటే జూన్ ఆరుకి రెండు వారాలు అంటే రెండేళ్ళు పద్నాలుగు ఇక్కడ చూసారా పద్నాలుగు వేసుకున్నాం మనం జూన్ ఆరో తారీఖు అంటే పద్నాలుగు నుంచి ఆరు తీసేయాలి ఇంకా ఎనిమిది రోజులు ఉంది ఆ ఎనిమిది రోజులు మే నెలలో ఉంటుంది కాబట్టి కౌంట్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఇక్కడ సమాధానం కూడా మే ఇరవై నాలుగు రాసుకున్నాం జూన్ ఇరవై మూడుకు నాలుగు వారాల ముందు చూడండి నాలుగు వారాలు అంటే 
నాలుగేళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు నాలుగు వారాలు అంటే జూన్ ఇరవై మూడు కదా మరి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో నుంచి ఇరవై మూడు తీస్తే ఐదు ఉంటాయి ఈ ఐదు రోజులు మే నెలలో ఉంటాయి కాబట్టి ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం బ్యాక్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ఇక్కడ మే ఇరవై ఏడు అలాగే మే తొమ్మిది నుండి మే పదహారు వరకు ఒక వేసవి శిబిరం మొదలు కావాలి కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ వేసవి శిబిరం ఒక వారం రోజులు ఆలస్యంగా ప్రారంభించబడింది శిబిరం ఏ రోజున ప్రారంభించబడుతుంది ఏ రోజున ముగుస్తుంది అన్నాడు మే తొమ్మిది నుంచి పదహారో తారీఖు వరకు అంటే ఎనిమిది రోజులు అది వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ అయింది మే తొమ్మిది నుంచి వన్ వీక్ అంటే చూడండి మే పదిహేను మొదలవుద్ది దానికి ఎనిమిది రోజులు అంటే ఇరవై రెండు వరకు కొనసాగుద్ది ఈ విధంగా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేసుకున్నా సరే మన ఈ నెల మే నెల క్యాలెండర్ని దగ్గర పెట్టుకొని చక్కగా డేస్ అన్నీ కౌంట్ చేయండి ఏ రోజు ఏ వారం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి ఏ విధంగా కౌంట్ చేసాము ఏ నెలకి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ఎన్ని నెలలకు ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయి ఎన్ని నెలలకి ముప్పై రోజులు ఉన్నాయి ఎన్ని నెలలకి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉన్నాయి అట్లా మనం చక్కగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకు ప్రతి సమాధానం చాలా సులభంగా దీన్ని తెలుసుకోవచ్చు ఈ విషయాల్లో మీకు వెంటనే మీకు సలహా కావాలంటే ఇంట్లో డైరెక్ట్గా అన్నయ్యలు కానీ అక్కలు కానీ చదువుకున్న ఉంటే వాళ్ళని అడగండి లేకుంటే చక్కగా అమ్మని నాన్నని అడగండి అమ్మకి నాన్నకి ప్రతి విషయం తెలుసు చక్కగా అమ్మ అమ్మతో నాన్నతో సమ్మర్ హాలిడేస్ చక్కగా మాట్లాడుతూ నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే అమ్మకి నాన్నకి తెలిసిన అనేక విషయాలు మీకు చెప్తారు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే టీచర్స్ ఎట్లా ఉన్నాం కాబట్టి మీకు కూడా సమాచారం అందిస్తాం ఈ విధంగా సమ్మర్ క్యాంప్ ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకుంటాము అలాగే ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకున్నాం ఓకేనా పిల్లలు ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అనేవి చాలా కూల్ కూల్గా నడిచినాయి అనుకుంటున్నాం ఎందుకు నడుస్తుందంటే మనం ఎండలో తిరగకుండా అన్ని వర్క్షీట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి ఎండ తెలియకుండా ఇంటి అమ్మతో నా అంతా గడుపుతూ చక్కగా అన్ని వర్క్షీట్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం అందుకనే మనకి ఎండ ఏంటో తెలియలేదు అయితే మనం ఏం చేయాలి మనం బుక్లో వర్క్షీట్స్ పూర్తి చేయాలి పూర్తి చేసిన వర్క్షీట్స్ని ఫోటో తీసి స్కూల్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయాలి తప్పకుండా పోస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు వర్క్ వర్క్షీట్స్ కంప్లీట్ చేసిన సంగతి టీచర్స్కి కూడా తెలియాలి కదా ఎవరు బాగా చదువుతున్నారో కూడా తెలియాలి కదా ఎవరు తప్పులు లేకుండా చేస్తున్నారో కూడా తెలియాలి కదా కాబట్టి చక్కగా ఫోటో తీసి గ్రూప్లో పెట్టండి మీ టీచర్స్తో అభినందనలు అందుకోండి ఓకేనా పిల్లలు అయితే మనం ఇంకొక విషయం చేయాలి మన పిల్లలకి కావాల్సిన ప్రతి విషయం మనకు వాట్సాప్ రూపంలో మన ఇంట్లో ఫోన్కి అమ్మ ఫోన్కి కానీ నాన్న ఫోన్కి కానీ వచ్చేస్తాయి ఇట్లా ప్రతి విషయం కూడా మనకి మన ఇంట్లో ఫోన్కే రావాలి అంటే మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి లైక్ చేయాలి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి అలా చేస్తే ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పాఠం మీ ఫోన్కే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా పిల్లలు రైట్ అయితే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్రతి వర్క్షీట్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఏదైనా తప్పులు ఉంటే సరి చేసుకోవాలి సదా విద్యార్థులు విద్యా ప్రగతిని కోరుకుంటూ ప్రతిరోజు ఒక కొత్త అంశంతో మీ ముందుకు వస్తాను సైనింగ్ ఆఫ్